आमचं स्वप्न होतं घरच्यांचं की आपण एक्सपोर्ट करायचं ते गव्हर्नमेंटने बॅन केलेलं ते माहीत नव्हतं मग तेव्हा तीन कंटेनर काहीतरी डम्प केलेलं तिथंच युरोपमध्ये हा तो झटका म्हणजे घरच्यांना बसल्यानंतर तीन कंटेनर डम्पिंगचा लॉस सहन करून सुद्धा तरी सुद्धा तुमच्या घरच्यांचा असा का विचार का करू शकले ते की तरी आपल्या मुलांना एक्सपोर्टमध्येच आपल्याला टाकायचं आहे आपल्यासारखे बरेच जण ज्यांना खरंच एक्सपोर्टचा प्रवास सुरू करायचा आहे तर त्यांना मी विनंती करेन की ते काय उपदेश करत आहेत आपल्याला करू शकतात खरंच आदर्श उदाहरण आहे की एका तेवीस वर्षाच्या युवकानं ओसाड आणि खडकाळ दुष्काळी भागामध्ये सुद्धा इत या त्या शेतीवरती द्राक्ष पिकवली ती पण युरोप आणि अशा देशांना लागणाऱ्या क्वालिटीची चौदा कंटेनर्स त्यांनी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट केले आज आपल्याकडे एक एक्सपोर्टर आलेले आहेत आणि आपण त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया की त्यांनी त्यांच्या प्रवासाची सुरुवात कशी केली त्यांचे अनुभव आणि त्याच्यातून तुम्हाला नक्कीच त्याचं प्रोत्साहन मिळेल की तुम्ही पण तुमचा प्रवास नक्कीच चालू करू शकाल आणि लवकर करू शकाल तर आपण वळूया त्यांच्याकडं सर तुम्ही इथं आला त्याच्याबद्दल खूप खूप अभिनंदन आणि तुम्ही जे काही करताय त्याच्याबद्दलही तुमचं खूप अभिनंदन तर आम्हाला तुमच्याबद्दल थोडी माहिती द्या अगोदर माझं नाव आहे चेतन वरुडे मी निमसोडचं आहे माझं शिक्षण बारामती कॉलेजमध्ये झालेलं आहे बी बी ॲग्री आणि म्हणजे हा सेटअप म्हणजे एक्सपोर्टचा करण्याचा हेतू हा माझ्या वडिलांचा स्वप्न म्हणजे घरच्यांचं स्वप्न होतं कमीत कमी त्यांनी वीस प वीस पंचवीस वर्ष आधी हे बघितलेलं की एक्सपोर्ट करायचं आहे आपण आणि त्या पद्धतीनेच आम्हाला शिक्षण पण त्या पद्धतीनेच दिलेलं आहे माझा भाऊ शुभम वरुडे तो आता नेदरलँडमध्ये बी एस सी ॲग्री झाले त्याचं बारामती कॉलेजमधनं झालेलं आहे त्याचा थ्री प्लस वन कोर्स आहे हा म्हणजे तीन वर्ष इकडं बारामती कॉलेजमध्ये एक वर्ष नेदरलँडमध्ये आणि माझं बी बी ॲग्री फोर म्हणजे चार वर्ष इथंच झालेलं आहे माझं आणि ते पास आउट झाल्यानंतर आमचं स्वप्न होतं घरच्यांचं की आपण एक्सपोर्ट करायचं तर शुभमचा जाण्याचा हे तो होता की आपण युरोपमधलं मार्केट कसं आहे आणि काय करू शकतो हां आणि आपल्याला काय कमी जास्त अडचण येते हे सगळं फे बघायचं होतं त्याला आणि मग तो इंटर्नशिपसाठी एका कंपनीत त्यांनी काम केलं हां इंटर्नशिप झाल्यानंतर त्यांनी त्या कंपनीमध्येच जॉबसाठी रे हे केलं प्रेफरन्स दिला आणि जॉब मिळाला तिथं त्याला जॉब मिळाल्यानंतर तिथं मग सुरुवात झाली की बाबा तिकडचे डेलिगेट्स आलेले नेदरलँडचे त्याच्या कंपनीचे गेस्ट आलेले निमसोडला आलेले हां शु हां निमसोडला सातारमध्ये येऊन गेलेत त्यांना बागा वगैरे सगळं भरपूर आवडले आणि सु म्हणजे त्यांना आवडल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की आपण करूया म्हणून मग ते झाल्यानंतर मग म्हणजे माझी तयारी झाली की सुरू इथनं की मग मी पणनमध्ये पण कोर्स केलेला एक पाच दिवसाचा एक्सपोर्टचा मग ते झाल्यानंतर बरीच माहिती मला बऱ्यापैकी माहितीच होते कारण की आमचं स्वतःचं कोल्ड स्टोरेज पण आहे आणि आम्ही वीस पंचवीस वर्ष झालं आम्ही द्राक्षामध्ये काम करतो आहे आम्ही महिंद्रा युरो फ्रूट फ्रेश टॉप सगळ्यांना सप्लाय केलेलं आहे आणि मला स्टोरेजबद्दल सगळं माहिती आहे पॅकेजिंग ग्रेडिंग वगैरे सगळं कारण की लहानपणापासून त्या फेजमध्येच गेलेलं आहे त्या आहे होतंच आधीपासून फक्त एवढंच होतं की एक्सपोर्ट सुरू करायचं कारण की एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये पण घरच्यांनी केलेलं बाय एअर केलेलं फक्त त्यांना जमलं नाही कारण की तिकडचं काय माहीत नव्हतं नॉलेज नव्हतं तिकडचं आणि त्यानंतर मग एक ते झाल्यानंतर त्यांना काय म्हणजे पैसे आले का नाही ते काय हे हेच झालं नाही त्यांना कळलं नाही खर्च किती झाला हे झाला नंतर दोन हजार आठ नऊमध्ये पण ते त्यांनी केलेलं ते लिओसिन रेसिडिओ डिटेक्ट झालेलं ते काय ते गव्हर्नमेंटने बॅन केलेलं ते माहीत नव्हतं तेव्हा बरं आम्ही बऱ्याच लहान होतो तेव्हा मग तेव्हा तीन कंटेनर काहीतरी डम्प केलेलं आहे तिथंच युरोपमध्ये हां तो झटका म्हणजे घरच्यांना बसल्यानंतर त्यांनी ठरवलंच की आता आपल्याला आपली मुलं तिथं गेली पाहिजेत आणि तिकडनं हां आणि ते ती गोष्ट डोक्यात होत म्हणून त्या पद्धतीने आम्हाला बारामती कॉलेजमध्ये टाकलं आणि अशा कॉलेजमध्ये टाकलं की त्याचं कॉल कोलॅबरेशन होतं नेदरलँडच्या व्ही एच एल युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यामुळे बराच फायदा मिळाला तिथून पण विजन आमचं सगळं बदललं आम्ही पण शेतीबद्दल आम्हाला पण पहिल्यापासून ओढ होती कारण की घरच्यांनी कष्ट केले लॉस होऊन सुद्धा म्हणजे घरच्यांना एवढा लॉस होऊन सुद्धा तुमच्या घरच्यांनी पुढच्याच गोष्टींचा विचार करून मुलांना पण त्याच पद्धतीनं शिक्षण दिलं ही खर तर खूप मोठी गोष्ट आहे म्हणजे आपण याच्यातून हे शिकू शकतो की किती लॉस झाला तरी सुद्धा म्हणजे तीन कंटेनरचा लॉस होणं ही खूप छोटी गोष्ट नाहीये म्हणजे आपण समजू शकतो त्याच्यातून आणि तरी सुद्धा त्यांच्या घरच्यांनी 
पहिल्यापासूनच प्रयत्न केला की मुलांना शिक्षणच तसं देता येऊ शकेल की जेणेकरून एक्सपोर्ट झालाच पाहिजे आपला आणि जर आपण या पूर्ण त्यांनी सांगितलेल्या माहितीवरून जर विचार करायची वेळ आली तर मला एक गोष्ट जाणवली खरं तर याच्यामध्ये की नाशिक द्राक्ष म्हटलं नाशिक आणि तासगाव हे सोडून द्राक्ष कुठं मिळतात असं मी तरी अजूनपर्यंत ऐकलेलं नव्हतं आणि पहिल्यांदा सरांच्याकडून कळालं की खटाव सारख्या एका खेडेगावामध्ये जिथं द्राक्षांना पोषक वातावरण पण नसताना सुद्धा त्यांनी एवढी मोठी जमीन त्यांच्या घरच्यांनी पण इथंपर्यंत आणून की जिथं तीनशे शेतकरी नाशिकचेच येऊन व्हिजिट देत आहेत की द्राक्ष कशी पिकवली गेली अशा मातीमध्ये आणि ही खूप मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे आणि तरी सुद्धा यांच्या घरच्यांनी त्याच्या पुढे जाऊन विचार करावा की इथं द्राक्ष पिकवलेली आहेतच पण त्याला एक्सपोर्ट मार्केट कसं देता येऊ शकेल म्हणजे द्राक्ष किती चांगल्या क्वालिटीची पिकवली असतील याचाही तुम्हाला अंदाज येऊ शकेल आणि घरच्यांचे असं नाही की पूर्व जे म्हणजे जमीन जास्त होती तर एकोणीसशे पंच्याऐंशी मध्ये काय तर तीन एकर नंतर पाच एकर अशी वाढत वाढत त्यांची दोन हजार पाच मध्ये पंधरा एकर दोन हजार एकोणीस मध्ये आता तीस एकर आहे आणि हे सगळं जॉईंट फॅमिली आहे आमची ही मेन म्हणजे आणि त्यामध्ये माझे वडील सगळ्यात मोठे आहेत आणि वडिलांना दोन भाऊ आहेत दोन नंबरचे चुलते माझे वकील आहेत पुण्यात असतात आणि आमच्या सगळ्या म्हणजे मुलांचं शिक्षण घरातल्या निमसोडला गावाकडे असल्यामुळे आम्हाला जास्त शाळेची सोय नव्हती पण आमचे सगळ्यांचे शिक्षण चांगलं पुण्यामध्ये झालेलं आहे आणि तीन नंबरचे म्हणजे दोन नंबरचे काका असतात ते निमसोडलाच असतात माझे वडील आणि चुलते माझे तर शेतीमध्ये सगळं तेच बघतात रामकृष्ण उरुडे माझे चुलते ते ते सगळं म्हणजे पूर्ण म्हणजे पूर्ण मास्टर्स झाल्या झालेलं आहे त्यात आता कारण की अनुभव भरपूर आलेला आहे म्हणजे एक पंधरा वीस वर्ष त्यांनी तेवढंच तेवढ्याच ह्याच्यात आणि आणि द्राक्ष असं पिके त्यात म्हणजे असं नाही की बाबा आता झाला झालं सीझन म्हणलं की संपलं आता फिरायला जाऊ शकतो हार्डली एक दहा ते पंधरा दिवस आपल्याला वेळ मिळतो नंतर परत छाटण्या सुरू होतात माणसं आणि हा परत सुरू कारण की सर्कलच आहे हा आणि एक टाइम पीक असं त्यामुळे ते बरोबर ते ते मॅच झालं पाहिजे छाटण्या झाल्या पाहिजेत व्यवस्थित आणि आम्ही सगळं जे कामगार आहेत ना ते सगळं नाशिकचे कामगार आहेत आदिवासी ते त्यांना सगळ्यांना मॅनेज करून त्यांना बोलून सगळं ते एक सायकलच आहे की त्या त्या वेळेस ती ती कामं झाली तरच ते पुढं आपल्याला अगदी चांगलं मॅनेजमेंट मॅनेजमेंट पण गरजेचं आहे कारण की मॅनेजमेंट नसलं तर मग बागा कशा येतातच फळ येतच झाडाला पण ते एक्सपोर्टच्या क्वालिटीचं येणं गरजेचं आहे ना आणि इतका वाव मिळतोय कारण की आमच्या दक्षाला इतकं सगळे नाशिकचे माणसं येतात कारण की इतकं व्यवस्थित मॅनेजमेंट आहे आमच्या इथं आता कि म्हणजे तुम्ही आल्यानंतर पण तुम्हाला म्हणजे असं वाटणार नाही म्हणजे फॉरेनर आले तर फॉरेनर असे म्हटले की बाबा चांगले येतात आणि आम्ही बघितलंच नव्हते कधी असे द्राक्ष पण याच्यात मला जास्त एक प्रश्न विचारावा वाटेल की तीन कंटेनर डम्पिंगचा लॉस सहन करून सुद्धा तरी सुद्धा तुमच्या घरच्यांचा असा का विचार का करू शकले ते की तरी आपल्या मुलांना एक्सपोर्टमध्येच आपल्याला टाकायचं आहे त्यांना हे कळलं की बाबा आपण जे एक्सपोर्ट केलं ते नुसतं म्हणजे तेव्हा काय एवढं ते त्यांचं शिक्षण पण त्या पद्धतीचं नव्हतं आणि त्यांना कळलं म्हणजे लॉस झाला सगळं झालं पण चान्स आहे ना आता माझ्या मुलांना म्हणजे शिकायला टाकून शिकून ते करू शकतात मार्केटचं पोटेन्शियल तेवढं आहे आणि शिक्षण पूर्ण म्हणजे अॅग्रीमध्ये घेतलं आणि तिथं बाहेर पाठवल्यानंतर अजून येईलच त्यांना करता त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यांचे व्ह्यूज होतेच पहिल्यापासून दूरदृष्टीकोन ठेवल्यामुळेच ते इथंपर्यंत बरोबर एक्सपोर्ट तर करायचंच आहे हे तर फिक्स झालेलंच होतं आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांनी सुरुवात केली घरच्यांनी पण सपोर्ट दिला त्या गोष्टींसाठी आणि तुम्ही मला वाटतं किती दहा कि चौदा कंटेनर पाठवल्या चौदा कंटेनर गेले त्यांच्या चौदा कंटेनर द्राक्षांचे नेदरलँडला एक्सपोर्ट झाले माझ्या कंपनी थ्रू चौदा गेलेले आहेत आणि सोळा सतरा कंटेनर महिंद्रा कंपनी थ्रू गेलेले आहेत हा म्हणजे पहिलाच प्रयोग त्यांचा आणि तो पण त्यांनी यशस्वीरित्या पार पाडला आणि चौदा कंटेनरची या पिरियड मधली त्यांची शिपमेंट गेलेली आहे नेदरलँडला आणि ती पण सक्सेसफुली गेलेली आहे त्याचे पैसेही त्यांना मिळालेले आहे म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की तीन कंटेनरचा लॉस झाला पण तरी त्यांनी धाडस करून पुढचे चौदा कंटेनर पाठवले आणि सगळ्यांसाठी ही फक्त सुरुवात आहे कारण त्यांची पुढची स्वप्न खूप मोठी आहेत आणि त्याच्याप्रमाणे त्यांची तयारी पण चाललेली आहे तर आपण फक्त त्यांच्याकडून हे जाणून घेऊया की हे चौदा कंटेनर पाठवण्यामध्ये त्यांना कोणते चॅलेंजेस 
बघावे लागले का तुझ्या सामाना ते ऐकायला आवडतील चॅलेंजेस म्हणजे हे माझं आत्ताशी पासआउट झालेलो त्यामुळं मला म्हणजे गव्हर्नमेंटच्या आधी म्हणजे अधिकाऱ्यांशी बोलण्याची कसं म्हणजे डील करायला कारण की मी आत्ता जस्ट हां म्हणजे त्या पद्धतीने आणि घरच्यांनी एवढं सांगितलेलं की तू हे सगळं बघायचं एक्सपोर्टचं हां मग मी पण ते होतं माझ्या डोक्यात की बाबा काही करायचं ते मीच करणार आहे आणि कुठली अडचण नाही येऊन देणे हे माझं काम आहे आणि कुठली अडचण येत असेल त्याला स्वतः स्वतः डील केलं मी अधिकाऱ्यांशी असेल तर अधिकाऱ्यांशी डील केलं बाबा कशा गोष्टी आहेत आणि शेवटी शिक्षण गरजेचंच आहे कारण की आपण त्या पद्धतीने आपण अधिकाऱ्यांशी पण बोलू शकतो की बाबा किंवा नॉलेजच नाही आहे तो माणूस गेल्यानंतर त्या पद्धतीची वागणूक वेगळी असते आणि मी ज्या ॲग्रीकॉस आहे म्हटल्यानंतर अधिकाऱ्यांना पण त्या पद्धतीचं माहिती असते किंवा पहिला काहीतरी माहिती आहे त्याच्यामुळे कागदपत्र मला जे डॉक्युमेंट्स तयार करायचे होते मला कसली अडचण नाही आली आणि मदतीसाठी मला म्हणजे भरपूर म्हणजे मित्र परिवार म्हणजे बरेच मित्र होते माझ्या मदतीसाठी आणि मी तशी प्लेसमेंट पण केली मी सह्याद्री फार्म्समध्ये नाशिकला विला सरांचं थोडंसं गायडन्स होतं नाशिकचे जे एक्सपोर्टर आहेत काय ठराविक बी के इंटरनॅशनल गायकवाड म्हणून आहेत त्यांची पण त्यांच्या मदत घेतलेली थोडीशी आणि थोडंसं मी फिरलेलो पण होतो कारण की जे ज्या गोष्टी लागतात एक्सपोर्टसाठी थोडक्यात ते बॉक्स लागत असेल पॅकेजिंग मटेरियल सगळं तर ते कोणत्या बेस म्हणजे एक्सपोर्ट करायचं म्हटलं त्याला काय तर असतं ना किंवा बा ते मग ते सगळे सर्टिफिकेट आहेत का त्या क्वालिटी मग त्या पद्धतीने मी सर्चिंग सुरू केलेलं नाशिकला जायचो नाशिकमध्ये गेल्यानंतर कुठल्या नंतर ग्लोबल गॅप लागतं युरोपसाठी ग्लोबल गॅप सर्टिफिकेट लागतं ब नंतर ग्राफ्स वगैरे जे जे रिक्वायरमेंट आहेत इम्पोर्टरचे मी आधी त्यांच्याशी बोलून घेतलेलं काय काय लागतं तर त्या पद्धतीने मी सुरुवात केलेली की बाबा आपल्याला असं असं लागणार आहे मग त्यासाठी मी रॉ मटेरियलपासून सुरुवात केली कारण की चांगल्या क्वालिटीचाच माल हां कारण की आपला चांगला माल हे मला माहिती आहे पण तिथपर्यंत व्यवस्थित गेला पाहिजे ह्याची पण जबाब कारण की महत्वाचं आपण कितीतरी व्यवस्थित माल असला आपला पण ते हे पॅकेजिंग मटेरियल किंवा इतर गोष्टी ह्या गरजेच्या आहेत त्यासाठी मग त्या पद्धतीने मी नाशिकमध्ये जाऊन बॉक्स लायनर बॅग पनेट वगैरे त्या पद्धतीने सगळं बघितलं तर आपल्याला हे पण कळालं की त्यांना कोणकोणते चॅलेंजेस फेस करावे लागले आणि त्याच्यातून तुम्हाला बरेचसे पॉईंट समजले असतील की जर तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचं असेल तर त्या प्रॉडक्ट बद्दलचं नॉलेज खूप महत्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी ग्राउंडवरती काम करण्याची पण तयारी हवी नुसतं टेबल खुर्शीमध्ये बसून ऑफिसमध्ये बसून तुम्हाला ती माहिती मिळू शकत नाही त्यामुळे एक्सपोर्ट करणाऱ्या प्रत्येकानं त्या प्रॉडक्टवरती ग्राउंडवरती उतरून काम केलं पाहिजे मध्ये पॅकेजिंग असेल क्वालिटी असेल अगदी रॉ मटेरियलपासून फिनिश प्रोडक्टची स्टेज असेल आणि त्यांनी जसं सांगितलं की बऱ्याचशा अधिकाऱ्यांना भेटावं लागलं बऱ्याचशा माणसांना त्यांना भेटावं लागलं पण त्यासाठी त्यांना स्वतःला नॉलेज असल्यामुळं त्या लोकांना पण त्यांच्याबद्दल असं काही वाटलं नाही की अरे याला काहीच माहिती नाही आणि हा काही विचारायला आलेला आहे मग ते लहान असून सुद्धा ते डील करू शकले फक्त आणि फक्त एवढ्यामुळं कारण त्यांनी स्वतः त्याचं बेसिक ट्रेनिंग घेतलेलं होतं आणि बेसिक नॉलेज त्यांच्याकडे अव्हेलेबल होतं बरं ऍग्रिकल्चरमध्ये एकतर लोकांना असं बऱ्याच वेळेला वाटतं एकतर जो काय आपण ट्रेंड मार्केटचा बघतो याच्यामध्ये की ऍग्रिकल्चर म्हणजे खूप रिस्की मार्केट आहे एकतर फ्लक्च्युएशन्स खूप होत असतात या मार्केटमध्ये आणि ऍग्रिकल्चरला घेऊन फॉरेन मार्केट विचार करायला गेलं तर फ्रॉडचे चान्सेस जास्त वाटतात त्यामुळं तुमच्या मते काय आहे की ऍग्रिकल्चरमध्ये नक्की कसं ॲग्रिकल्चरमध्ये हे चढ उतार असतातच हे असं म्हणू शकत नाही की एक वेळेस मागच्या वर्षी त्या मागच्या वर्षी दर चांगले मिळालेले द्राक्षाला असं नाही की बाबा आता ह्यावेळेस कमी मिळाला तर म्हणू शकत नाही ना की कमी मिळाले कारण की हे चढ उतार आहेत आणि असं लॉस होत नाही ठराविक असते की बाबा एवढे एवढे प्रोडक्शन कॉस्ट आहे असं असं आहे त्या पद्धतीने आपण म्हणू शकत नाही लॉस झाला कारण की मागच्या दोन तीन वर्षात चांगले मिळालेलेच असतात आणि एवढं आपण जर लॉस बीस घेऊन बसलो तर आपण एक्सपोर्टचं करू शकत नाही त्यासाठी थोडेसे चढ उतार पाहिजेच आहेत त्यामुळं आपल्याला शिकायला पण मिळतं आपल्याला हे कळालं असेल की ऍग्रिकल्चरमध्ये कॉम्पिटिशन आहे असं म्हणण्यापेक्षा मार्केट फ्लक्च्युएशन आहे रिस्क आहे असं म्हणण्यापेक्षा चढ उतार होणारच आहे कारण जे डोमेस्टिकमध्ये ऍग्रिकल्चर डील करतात किंवा आपण जरी बघत असू तरी आपल्यालाही माहिती आहे की डोमेस्टिक मार्केटमध्ये सुद्धा फ्लक्च्युएशन खूप प्रमाणात आहेत आणि तरी सुद्धा याच्यामध्ये डील करणारे शेतकरी व्यापारी ते मार्केटमध्ये राहिलेले आहेतच 
तर सेम तसंच फॉरेन मार्केट सुद्धा झालं त्याच्यामध्ये पण फ्लक्च्युएशन्स आहेत पण जसं सरांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी एक दोन तीन वर्ष त्याच्यामध्ये काम केलं आणि जेव्हा तुम्ही कम्युनिटी ऍव्हरेज काढता तेव्हा तुम्हाला कळतं की तुम्ही प्रॉफिटमध्ये आहात लॉसमध्ये नाहीये कारण मिळालेला अनुभव असेल त्याचा एक्सपिरियन्स असेल आणि मग जे काही ऍव्हरेज गोळा बेरीज केली जाते ती नक्कीच तुम्हाला प्रॉफिटमध्ये घेऊन जाते त्यामुळे या मार्केटमध्ये जर तुम्हाला उतरायचं असेल ऍग्रिकल्चरमध्ये जर डील करायचं असेल तर तेवढी पेशन्स तुम्हाला ठेवले ठेवले पाहिजेत की फ्लक्च्युएशन्सला बीट करण्यासाठी अपडाऊन्सला बीट करण्यासाठी सातत्य ठेवून जर तुम्ही काम करत राहिला तर नक्कीच तुम्हाला त्याच्यामध्ये यश मिळू शकतं एवढं सगळं तुम्ही केलेलं आहे पण लोक खूप काही बोलताना पण ऐकायला मिळालं असेल आणि खूप साऱ्या लोकांनी तुम्हाला मोटिवेट केलं असेल असं मला वाटतंय तुम्हाला काय म्हणायचं नाही बऱ्याच जे एक्सपोर्टर आहेत किंवा इतर ज्यांना एक्सपोर्टची माहिती आहे किंवा मार्केटची माहिती आहे त्यांच्याकडनं पण असं सुरुवातीला मला ऐकायला त्यांच्याकडनं मी आलं की ह्यावेळेस मार्केट डाऊन होणार आहे ह्यावेळेस प्रोडक्शन पण आहे चांग जास्त आहे त्यामुळे ह्यावेळेस रेट पडतील रेट पडणार आहेत पण माझं हे टार्गेटच होतं की नाही काही जरी झालं तरी करायचंच आहे कारण की माझा भाऊ तिथं आहे हा मला एक कॉन्फिडन्स होता की माझा भाऊ आहे तिथं काही जरी झालं तरी मला तिथला व्ह्यू म्हणजे मार्केटचा दर कळू शकतो आणि असं काही नाही की बाबा पैसे पैशासाठी काही केलं नाही ह्यावेळेस की मला एक अनुभव आणि माझी चेन तयार झाली पाहिजे सगळी व्यवस्थित कारण की ज्या ज्या कुठल्या कुठल्या अडचणी येतात ते पण मला कळल्यात आणि जर मी यावेळेस नसतं केलं तर पुढच्या वर्षीच सांगता मार्केट कस आहे त्यामुळे मी आणि घरच्यांनी पण भरपूर सपोर्ट केल्यामुळे हे सगळं व्यवस्थित झालं आणि मार्केटचा काही विषय नव्हता आम्हाला भरपूर शिकायला मिळालं आणि घरच्यांनी पण भरपूर सपोर्ट केल्यामुळे मला तिथं शुभमला आणि मला असं वाटलं नाही की बाबा घरचे काय बोलतील वगैरे त्यांनी आणि असं काय अपडाऊन पण बाकी इतर एक्सपोर्टरांना मिळणार त्या पद्धतीच आम्हाला मिळणार आहे ना मग त्या पद्ध हा इतर एक्सपोर्टर करतात मग आपण काय म्हणजे आणि इतकं शिकलोय तर गॅप कशाला घ्यायचा मी चला आलोय ना तो फ्लो आहे त्या फ्लो मध्येच जाऊया आणि आत्ताच माझं डिग्री पासआउट झाले चार पाच महिने झाले पण त्या फ्लोमध्ये कसं थोडंसं एनर्जेटिक आणि गायडन्स देणारे मला भरपूर आहेत म्हणजे माझे कॉलेजचे चेअरमन राजेंद्र पवार त्यांचा पण मला भरपूर गायडन्स आणि त्यांचं त्यांना एक त्यांनाच माझ्याबद्दल एक हे होतं की तू काहीतरी करू शकतोस आणि ते मला इतका म्हणजे जरी कोण तर म्हटलं की बाबा तू काहीतरी करू शकतो तर ते हो मग ते मला भरपूर घरच्यांनी पण दिलेलं आहे आणि इतर बाकीच्या मित्रांनी वगैरे करू शकता तुम्ही आणि मी हे करून झालेलं आता मी केलेलं आहे हा आणि त्याच्यामुळे त्यांचा पण एक रोल आहे होता की बाबा त्यांनी मला असं नाही की म्हटले की बाबा नको करू ह्यावर्षी ह्यांनी सांगितलं मग तू कर म्हटल्यानंतर मग ते कॉन्फिडन्स होता आणि ते केलं आणि झालं व्यवस्थित एक सात आठ कंटेनर माझे पोचले आत्ता अजून एक चार पाच राहिलेले आणि मग क्वालिटीच्या बाबतीत सगळं तिथं गेल्यानंतर रिपोर्ट वगैरे आले सगळे ओके चांगलेत सगळे तिथं सगळ्या हो आणि आणि अनुभव पण होता ना आम्हाला आम्ही आम्ही स्वतः केलं नसेल तरी सुद्धा आम्ही मागचे पंधरा वीस वर्ष करतोय ते इतर एक्सपोर्टरसाठी आपण पॅकिंग करून देतो आपलं वैयक्तिक स्वतःच कोल्ड स्टोरेज पण आहे सह्याद्री अॅग्रो एक्सपोर्ट म्हणून एक दहा पंधरा वर्ष झाले कोल्ड स्टोरेजला बांधून मग त्यामुळे पॅकेजिंगचं वगैरे सगळी माहिती होती असल्यामुळे आपण आमचं करताना पण व्यवस्थित करून प्रॉब्लेम नाही आला सगळं व्यवस्थित पॅकिंग करून ग्रेडिंग सगळं कुठला माल जातो कुठला लागत नाही सगळं थिनिंग वगैरे बेसिक नॉलेज होतं ते सगळं महत्व तिथं पण व्यवस्थित पोचला त्यामुळे आम्हाला पण बरं की आपला माल व्यवस्थित पोचला हे गरजेचं आहे आणि पुढच्या वर्षी गॅरंटी आहे की नाही म्हटलं तरी आपली ग्रोथ होणार म्हणजे पण त्यांना जी ऑर्डर आहे नक्कीच होणार आहे ग्रोथ दुसरा पण तुम्हाला कळालं असेल की सगळ्यांनी किती मोटिवेट केलेलं आहे जशी तुम्हालाही मोटिवेट करणारी माणसं दररोज भेटत असतील की अरे मार्केट खूप डाऊन आहे त्यामुळे तू जाऊ नकोस त्याच्यामध्ये पडशील नक्कीच लॉस वगैरे होईल अशी मोटिवेशन पण त्यांना मिळाले पण त्यांनी खरंच त्या मोटिवेशनला मोटिवेशनच मांडलं आणि जर मार्केट आत्ता डाऊन आहे तर ते उद्या तरी डाऊन का नसेल परवा ते पुढच्या वर्षी तरी का डाऊन नसणार आहे मग मी किती दिवस असं वाट बघणार आहे की मार्केट खरंच आप असेल की डाऊन असेल त्यापेक्षा बेटर आहे मी आज स्टार्ट करणं आणि त्यांनी सुरुवात केली आणि खरंच मित्रांनो की मोटिवेशन पण त्यांना खरंच मिळालं पण त्यांचे मित्रपरिवार त्यांचे गुरु होते जे शिक्षक होते त्या सगळ्यांनी त्यांच्यावरती विश्वास दाखवला घरच्यांनी विश्वास दाखवला आणि त्याच्यामुळे ते हिंमत करून पुढं जाऊ शकले आणि त्यांनी एवढं सगळं काम पूर्ण केलं त्याच्यामध्ये तर तुम्हाला पण असेच चांगले आणि वाईट दोन्ही मोटिवेशन मिळतील 
तर चांगल्या आणि वाईटमध्ये तुम्ही काय घ्यायचं हा फक्त तुम्हाला ठरवायचं आहे आणि नक्कीच त्याच्यातून तुमची पण सुरुवात होऊ शकते याच्यात ओके तर आपण आतापर्यंत त्यांचा प्रवास तर सगळा बघितलेलाच आहे तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की त्यांची भविष्यातली रूपरेषा काय आहे किंवा भविष्यातले फ्युचर प्लान्स त्यांनी काय ठरवलेले आहेत म्हणजे ही तर आता मी एकोणीसमध्ये चौदा स्टा एकोणीसमध्ये चौ हे स्टार्ट केलं आहे मी हे इथून पुढं माझं टार्गेट पुढच्या वर्षीच आहे की माझा टोटली सगळा एक्सपोर्ट जे मी करणार आहे माझं स्वतःची द्राक्ष म्हणजे मा इतर शेतकरी आहेत बाकी ज्यांचे गावातले त्यांचा सगळ्यांचा शंभर टक्के एक्सपोर्ट झाला पाहिजे आणि ह्यावर्षी मी चौदा कंटेनर जसे माझ्या कंपनीने दिले आणि बाकीचे महिंद्राला वगैरे दिले त्या तर ते न होता मी पुढच्या वर्षी माझं शंभर टक्के मी एक्सपोर्ट करण्याचा प्रयत्न करीन आणि भविष्यात मी ही सुरुवात मी माझे द्राक्ष कारण की हे स्वतःचे होते त्याच्यामुळे मी करू शकलो त्याच्यामुळे मला इतर शेतकऱ्यांना म्हणजे रिस्की वाटायला नको की बाबा होत आहे का नाही हे शेतकऱ्यांना एक शंका असते पण त्यांना पण एक कॉन्फिडन्स येतो की बाबा ठीक आहे आता हे करतोय तर आपण त्याला कुठल्याही गोष्टीसाठी तो काय म्हणला जरी तरी आपण करू शकतो आणि माझं टार्गेट आहे माझं स्वतःचं कोल्ड स्टोअर आहे ते बारा महिने कसं चालत त्याचा युटिलाईज कसा होईल आत्ता कसं आहे द्राक्षेसाठी मला दोन तीन महिनेच वापर होतो आणि नंतर बंद होतं तर त्यासाठी मी हे टोटल सगळं बारा महिने कसं चालेल कोणती कोणती पिकं हा एक्सपोर्ट होऊ शकतं युरोप म्हणा आणि बाकीच्या कंट्रीजमध्ये पण आता मी स्वतः वैयक्तिक मी पण जाणार आहे आणि माझा भाऊ आहेच तिथं नेदरलँडमध्ये शुभम म्हणून तर मी त्याकडे पण जाणार आहे आणि त्याला अनुभवासाठी फक्त तिथं ठेवलेलं नेदरलँडला आता ते त्याला पण कळलेलं आहे की नेदरलँडमध्ये काय काय असतं कसं होतं हे सगळं त्याला पण कळलेलं आहे तर असा आमचा हेतू नाही की त्याला तिथं जॉबला की असं आम्ही सगळे एकत्र मिळून तो आता सगळा अनुभव हां बिझनेसमध्ये आणि सगळे घरचेच फॅमिलीमध्ये मेंबर आहेत आता तो सगळं तिकडचं माहिती आहे त्याला तिकडचं तर तो इतर कंपन्यांशी पण इतर कंपन्यांना पण आम्ही भेट देणार आहे आता दोन तीन महिन्यांनी जाऊन आता त्याच्यावरती भर देणार आहे कारण की आता आत्तापर्यंत दोन तीन कंपन्या म्हणजे दोन कंपन्यांशी डील केलेलं आहे आता असा माल म्हणजे आपला टोटल पन्नास कंटेनर पण इतर कंपन्यांना त्यांची रिक्वायरमेंट होती चौदा पंधरा कंटेनर पण राहिलेला माल आहे तो पण इतर कंपन्यांना गेला पाहिजे आणि त्या कुठल्या क्वालिटीचा माल कुठल्या मार्केटला जातो हे पण कळणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावरतीच आम्ही भर देणार जास्त भविष्यातले प्लॅन्स खूप मोठे आहेत त्यांचे कोल्ड स्टोरेज अजिबातच रिकामा राहणार नाहीये आणि त्यांच्या आसपास मधल्या आसपासच्या गावांमधल्या सगळ्या शेतकऱ्यांचा माल कसा एक्सपोर्ट करता येऊ शकेल तर खूप मोठा प्लॅन त्यांनी बनवलेला आहे मार्केट एक्सपान्शन पण आहे द्राक्षांसोबत अजून वेगवेगळा भाजीपाला पण फ्रुट्स कसे एक्सपोर्ट करता येऊ शकतील त्याच्यावरती ते विचार करत आहेत नक्कीच त्यांच्या भावी वाटचालीसाठी आपल्या शुभेच्छा आहेतच सगळ्यांच्या तर फक्त एक शेवटचा प्रश्न आपण त्यांना विचारतोय की ते तर एवढं सगळी सुरुवात त्यांनी केलेलीच आहे पण आपल्यासारखे बरेच जण ज्यांना खरंच एक्सपोर्टचा प्रवास सुरू करायचा आहे तर त्यांना मी विनंती करेन की ते काय उपदेश करतायत आपल्याला करू शकतात मुलांनी उलट शेतकऱ्यांच्या मुलांनीच पुढे येऊन सगळं केलं पाहिजे आता इथून पुढं आणि हे गरजेचंच आहे सगळं तर आता हा कांड मंत्र शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी पण होता की त्यांनी वेगवेगळ्या ऑप्शनचा विचार न करता एक्सपोर्टमध्ये पण तुम्हाला प्रचंड मार्केट आहे आणि तुम्ही करू शकता त्याच्यामध्ये पण जर सपोज शेतीशिवाय पण तुम्ही एक एक्सपोर्टर म्हणून आहात आज बरोबर तर फक्त एक एक्सपोर्टर म्हणून असे मार्केटमधले खूप सारे लोक आहेत की ज्यांना मग एक्सपोर्टर बनायचं आहे मग तो कोणत्याही फील्डमधला असेल माणूस मग शेतीमधलाही असेल प्लास्टिकमधला असेल इंजिनिअरिंगमधला असेल तर ॲज अ एक्सपोर्टर किंवा मी ॲज अ एक उद्योजक म्हणून मी काय सांगू शकतो नवीन येणाऱ्या उद्योजकांना की त्यांनी काय केलं पाहिजे नाही त्यांनी उतरलं पाहिजे फक्त त्यांनी पण हा हेतू ठेवला पाहिजे की आपण हा व्यवसाय सुरू करतो पण हा शेतकऱ्यांचा त्यांनी प्रोडक्शन केलेलं आहे त्यांनी तर त्यांना त्या पद्धतीने त्यांना पण पैसे मिळाले पाहिजेत आणि दोन पैसे आपल्याला पण मिळायला पाहिजे त्या पद्धतीने हे हेतू ठेवून त्यांनी काम केलं पाहिजे एक्सपोर्ट करायचं सुरुवात म्हटलं की त्याला आधी त्या त्या पिकाची किंवा त्या त्या कुठलं एक्सपोर्ट करणार प्रोडक्टची माहिती पाहिजे तुम्हाला आणि एक्सपोर्टची माहिती अशी की स्वतः आपण ग्राउंड लेवलनी त्या पद्धत म्हणजे कागदपत्र म्हणा किंवा इतर गोष्टी कि बाबा एक्सपोर्ट करायचं म्हटल्यानंतर बाबा त्या प्रोडक्टसाठी त्या त्या मार्केटला काय काय लागणार आहे म्हणजे रेसिडू किती लागणार आहे त्याची साईज किती लागणार त्याचे त्याला कलर कसा असतो काय एक्सपोर्ट करायचं ह्या स्पेसिफिकेशन आधी माहिती पाहिजे त्या प्रोडक्ट स्पेसिफिक ए टू झेड सगळी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळालेली असली पाहिजे हां आणि 
बाकीच्या गोष्टी काय आता कागदपत्र तर सगळ्यांसाठी सेमच असतात सेमच असतात ते आणि लॉसच होईल या उद्देशानं विचार न करता हा विचार न करता तुम्ही उतरलं पाहिजे आणि उतरल्यानंतर ह्या गोष्टी फेस करत असं नाही की पहिल्यांदा आपण ह्या गोष्टी झाल्याच पाहिजेत की चढ उतार झालाच पाहिजे त्याशिवाय आपल्याला अडचणी पण कळत नाहीत आणि काय केलं पाहिजे पुढच्या वर्षी हे आधीच आपल्याला कळतं आणि पुढच्या वर्षी त्या पद्धतीने आपण तयारी करतो मला पण काय काय कुठल्या गोष्टी ज्या मी आत्ता सुरुवातीपासून मी केलेल्या आहेत आता अशा गोष्टी काय काय आहेत की मी पुढच्या वर्षी मी त्या मी स्वतः न करता मी कोणाला त्या जागेवरती एक अपॉइंट करून मी त्या पद्धतीने मी मी थोडं फ्री होऊन मला थोडंसं स्टोरेजमध्ये हा आणि त्या पद्धतीने मी अजून कसा व्यवस्थित माल जाऊ शकतो त्या फोकस करू शकतो आत्ताच्या ट्रेडमध्ये करताना ज्या काही चुका झाल्या ते ते पुढच्या ट्रेडला नक्की सुधारू शकतात पण त्यासाठी पहिला तरी सुरुवात होणं गरजेचं आहे तेव्हाच कळेल आपल्याला की आपण चुकतोय की बरोबर आहे आणि मग ते पुढच्या ह्याच्यापासून तुम्हाला सुधारता येऊ शकेल कष्ट करायची तयारी ठेवा आणि सगळी कामं काय सहज होत नाहीत आणि किंवा खुर्चीवर बसून होत नाही त्याला कष्ट केलेच पाहिजेत आणि स्वतः त्या त्या कामासाठी वैयक्तिक जाऊन भेटणं गरजेचं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला कळालं असेल एक्सपोर्टर होण्यासाठी तुम्हाला काय काय गोष्टी कराव्या लागतील त्याच्यासाठी तेवढी कष्ट करण्याची तयारी पण असली पाहिजे प्रॉडक्ट बद्दल तर शंभर टक्के नॉलेज असलं पाहिजे आणि लॉसच होईल याच विचारानं उतरण्यापेक्षा दूरदृष्टिकोन ठेवून की भविष्यात खरंच बिझनेस आहे याचा अर्थ प्रॉफिट आहे आणि म्हणूनच लोक बिझनेसमध्ये येत आहेत तर हा विचार ठेवा नक्कीच तुम्हाला सुद्धा एक्सपोर्टमध्ये नक्कीच यश मिळेल आणि जसं आपल्या समोर जे एक खरंच आदर्श उदाहरण आहे की एका तेवीस वर्षाच्या युवकानं ओसाड आणि खडकाळ दुष्काळी भागामध्ये सुद्धा इत या त्या शेतीवरती द्राक्षं पिकवली ती पण युरोप आणि अशा देशांना लागणाऱ्या क्वालिटीची चौदा कंटेनर्स त्यांनी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट केले आणि म्हणून त्यांच्या सुधारणावरून नक्कीच तुम्ही सगळे पण प्रेरित झाला असाल आणि मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही सुद्धा तुमचा प्रवास लवकरात लवकर चालू कराल आणि जसं त्यांनी शेवटी पण सांगितलं खुर्चीत बसून सगळ्या गोष्टी होणार नाही आहेत त्यासाठी ग्राउंडवरती उतरावं लागेल तर नक्कीच सगळे तयार व्हा मैदानावरती उतरायला जसं मी तुम्हाला सांगितलं की मला बऱ्याच जणांचं सहकार्य आणि मदत ला लाभली त्यात मॅडमचं पण बराचसा वाटा आहे कारण की पणनमध्ये माझं सुरुवातीला लेक्चर अटेंड केलेलं त्यांचं त्यानंतर मी बऱ्याच वेळा त्यांचा फॉलोअप पण घेतलेला एक्सपोर्ट सुरू करताना